Eh, antes de poner el vídeo, sí que me gustaría eh, recordar unas cosas. Hoy es el día, se cumple el día 85 de la invasión de, de Ucrania, 46.000 fallecidos, 13.000 heridos, 400 desaparecidos, 14 millones de refugiados, 2.100 edificios destruidos y unas pérdidas se calculan en 600 millones de euros. Uh, hace un mes aproximadamente preguntamos a nuestra compañera Mafalda a ver si podía conseguir entrevistar a alguien eh, que nos diera una pintura real de lo que estaba pasando en Ucrania desde la perspectiva de un retailer, un retailer que también opera online. Este y lo consiguió, así que antes de, de, de poner los vídeos, evidentemente no hemos podido hacerlo en directo porque nos, nos hubiera gustado, pero iba a ser complicado, a lo mejor no lo hubiéramos tenido. ¿no? Entonces nos vamos a ir a Lisboa, nos vamos a ir a Portugal, Mafalda, obrigado, buen día, todo bien consigo. Buen día, buenos días a todos, ¿todo bien? ¿Y contigo? ¿Por ahí? Todo bien, todo bien. Obrigado, <risa> cumplimientos. Entonces, los créditos, evidentemente, de este vídeo son para ti. Tú fuiste quien consiguió hablar con, con Fai. Y te dejo, todo tuyo. Bueno, gracias. Uh, bueno, hola a todos, buenos días. Espero que estés disfrutando de este evento. Uh, pues como os ha dicho Samuel, hace aproximadamente un mes uh, he podido contactar con María Nazarenko, que es la responsable de e-commerce de, e de, de Confi. Confi es el quinto mayor e-commerce de, de Ucrania. Uh, así que ha sido muy interesante escuchar de ella la situación que, que están viviendo como personas de una empresa y como empresa, cómo se han organizado. Y podéis leer la entrevista completa que publicamos hace un mes en, en la página de e-commerce news. Um, pues esta semana hemos contactado otra vez con ella. Desafortunadamente, como ha dicho Samuel, no puede estar con nosotros live, pero hemos grabado un vídeo uh, en que nos explica más o menos cómo está la situación un mes después de haber publicado la primera entrevista. Y... Um, y es muy interesante y muy curioso la forma como, a pesar de las pérdidas, a pesar de la guerra, uh, están manteniéndose activos uh, las tiendas físicas y, y también parte del e-commerce, uh, como ya escucharás. Doy paso al primero vídeo para que escucháis un poquito la generalidad cómo está Confi. We talked to you a month after the Russian invasion. At that time, we operated about 40 stores. Moreover, our warehouse near Kiev was at risk. Uh, there were Russian troops in the neighboring area. E-commerce worked, uh, but advertising and paid promotion were still turned off. Uh, customers could pick up online uh, orders, but only in stores. And we were just trying that time um, to restore our delivery service. Back then, we were developing a new scheme of our work that would enable us to operate steadily. And it seems that we have succeeded somehow, you know. We have conditionally divided uh, the country into several zones red, yellow, and green, uh, with a different format for store operation, logistics, and delivery. Well, uh, bien, uh, como, como has escuchado, han dividido la empresa por zonas geográficas, a uh, zona roja, amarilla y verde. Zona roja es que desafortunadamente está en ataque activo, con bombardeamientos y ataques rusos. La amarilla es que hay peligro de que ocurra a cualquier momento y la zona verde es que, bueno, está relativamente uh, segura. Y Kiev es una de esas zonas verdes y que les permite seguir trabajando. Uh, a pesar de al principio haber perdido 11 tiendas que creo que no irán a recuperar por, por la situación porque están destruidas, uh, tienen 77 en funcionamiento actualmente, de 90 y algo. Uh, pues María ahora nos hablará más concretamente uh, del comercio electrónico uh, y como podéis calcular e imaginar, uh, la cosa más difícil fue probablemente la logística y gestionar toda la parte logística. Uh, bueno, os dejo con el segundo vídeo. 
Speaking about e-commerce, uh, when we last spoke, uh, the uh, drop in e-commerce was at least 50% of the pre-war level. Over the past almost two months, we have restored our delivery and cooperation with postal operators. It's very important, you know, for, like a blood of e-commerce. In addition, banks are gradually resuming lending, and for sure, this is great news for the whole our market. Today, com still um, have to recover some losses, but operating at about 70% of our pre-war capacity. Actually, uh, logistics have proved to be the biggest challenge for the entire market. Logistics have become very expensive uh, due to the problems with fuel and road safety. Currently, uh, the level of danger during transportation has increased significantly, and the same happened with the duration of customs uh, clearance. In addition, we now have no maritime logistics at all due to the ports being blocked by the Russia. By Russia, therefore, the cost of logistics have risen fivefold overall. If you want to imagine a difficult crisis, just imagine your business under conditions that cause a fivefold increase in the cost of your logistics. Actually, we are not just uh, restoring our business, but also rebuilding all our processes uh, down to such even small things. Um, I will give you an example. Uh, personnel of our contact center, which is situated in, in Dnipro, uh, must head for shelter during an air raid. So we had to modify uh, our IVR to inform our clients, sorry, there is an air, air raid in our region, and uh, we will call you back. And even such small things affect the business and cost uh, not so much money, you know, every small decision costs a lot today. Pues es muy triste a escuchar el impacto que, que está teniendo esta guerra en un sector tan, tan moderno a, como el e-commerce tan desarrollado. Pues además del e-commerce ha afectado la economía y si Confi es el quinto e-commerce más grande, hay pequeñas empresas, pequeños pure players que, que es muy difícil que han sobrevivido a, a esta situación. Uh, María Nazarenko uh, ahora nos explica un poquito el impacto general en la economía y también en estas pequeñas empresas de e-commerce. In addition, uh, the bombing of oil depots uh, continues. This is an attempt to disrupt the solving season in Ukraine and it also causes the current fu uh, fuel crisis. We have uh, really um, really big fuel crisis now in Ukraine. Moreover, not only us, but also uh, a number of other countries are facing food prices as well as Ukraine is one of the largest suppliers of wheat and other ag agricultural products. Honestly, you know, I don't want to sound dramatic, but these are the facts. Uh, now there are uh, different forecasts on the dynamics of the economy. Uh, the latest forecast for a um, uh, decline in GDP uh, this year are at the level of 30-35%. It's like tremendous loss. But did not, these numbers could be even worse if the war drags on or even uh, frozen at the current stage. Um, you know, at the same time, uh, we see tremendous support from the European Union and the United States, aid programs, land lease, tens of billions of dollars and euros. Uh, this fantastic, really, support uh, inspires uh, our confidence in quick recovery. Uh, if, um, if the bar war doesn't drag on for much longer, the next year, I hope and I believe that can become a year of active renewal and economic growth. But uh, for sure, it may be uh, even 2024. 
Bueno, es increíble, uh, es una mentalidad muy, de muy guerrera de, de esperanza uh, porque al final ya están con una pérdida del PIB tan, tan grande y al final ya están pensando en recuperarse. Y, y bueno, esperemos que la guerra termine pronto uh, por todas las razones, principalmente humanas. Um, en la primera entrevista pregunté a María qué, qué podríamos hacer nosotros uh, desde España, desde Portugal, desde Europa en general, uh, para ayudarles. Uh, he vuelto a preguntar y de las dos veces la respuesta me sorprendió porque no pide dinero, no pide armas, no pide presión para sanciones, uh, pues nos pide algo que nosotros como medio de comunicación en realidad podemos hacer y os dejo que escuchen por sus palabras. Answering this question, first of all, uh, to all Spanish people and other people all over the Europe, I can only um, thank for uh, all the support that you are given to Ukraine at the political and economic levels. I thank each of you and your countries for donations and assistance to Ukrainian temporary migrants. And um, of course, thank you for the possibility to talk about the real situation in Ukraine and Russia's insane actions in our country. Um, given the current level of support, I couldn't ask uh, for more. But uh, the only thing I want to ask uh, for is the resistance to propaganda. Information is heavy weapon of the 21st century. And we all know how powerful Rus Russian propaganda is. Today, Russia is losing on the battlefield, fortunately. Uh, so it is ramping up propaganda. They are throwing contradictory messages into media fields of different countries in order to sow discord. And uh, in this moment, our critical thinking and unity uh, are more important than ever, you know. Uh, bueno, uh, he terminado aquí uh, nuestra pequeña grabación. Uh, creo que podéis tener una idea ahora de cómo están viviendo desde el punto de vista de un retailer con tienda online. Y, y bueno, uh, os aconsejo a leer la entrevista completa porque María nos hace un relato maravilloso. Um, eh, y muy realista de cómo están las cosas. Sí, la verdad también eh, cuenta cosas como que... Uh, en medio de, del inicio del caos que supone pues, una invasión, que es que no nos lo podemos imaginar, pues eh, empezaron saqueos, no solamente pues, de, de un bando o de otro, sino de la población en general, uh, aprovechaban para robar cualquier cosa, pero luego también viendo la gente... Eh, 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 Confi se quedó un poco también como para ayudar, ¿no? Una, una uh, última brazo logístico para ayudar al ejército y dotarles de utensilios, de cocina, de, de cualquier tipo de cosa que necesitaran. La gente vio ese apoyo, ese apoyo y gente que había robado, nos contaban que lo devolvía o denunciaba a otra gente o la gente lo pagaba, o sea... Ocurren bueno, cosas que es que... La propia mujer de, de un hombre ha llamado a Confi diciendo mi, mi, mi hombre ha, ha robado, <risa> que voy ahí a llevar las cosas o pago. Uh, me pareció increíble. Sí. Obrigado, Mafalda, muchísimas gracias. Espectacular trabajo periodístico y bueno, espero verte la próxima vez aquí en lugar de en Lisboa. Un aplauso. Vale. Gracias. <risa>